eu comecei a trabalhar num banco. Então, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. E acreditem ou não, eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em banco, trabalhei numa mega corporação, num banco que é um multinacional, tem mais de 7 mil funcionários. Eu trabalhei durante esse, nesse banco durante oito anos, praticamente. Oito anos. Então, quem me vê aqui não acreditava que eu era um executivo de banco. Porque é exatamente isso que eu me tornei. Eu tinha um cargo executivo de banco. Eu tinha um cargo de liderança. Eu tinha quase 30 funcionários ali. O meu cargo era literalmente DI. Né? DI de Director. E as pessoas, quando descobriu que eu trabalhava em banco, falavam, nossa, mas espera aí, é muito estranho isso. Porque o dinheiro, né? o dinheiro é uma coisa muito carnal, é uma coisa muito física. Você é um engomadinho de banco, você trabalha todo dia numa mega corporação, não é? Com chefe, com dinheiro, com finanças, com investimento, e era exatamente isso. Então... Durante todo esse período que eu estive é, no Paranormal, nesses últimos dois anos, eu estava trabalhando, eu, tava, eu tinha, digamos, duas atividades, eu tinha dois empregos. Isso é uma coisa que quem está aqui nunca soube disso. Eu nunca falei para ninguém. E as pessoas nunca acreditaram nisso. As pessoas falam, mas espera aí, você trabalha num banco das, sei lá, das oito às oito e depois você vai para o Paranormal... Era mais ou menos isso. Então, Por isso tinha... que o programa começava sempre atrasado. O Ale estava saindo do banco. É isso mesmo. E era verdade, é só que ele nunca falava isso. Às vezes ele estava em reunião e vinha correndo aqui. Ele era que nem o cara lá do, do, do Cris. Ele tinha dois empregos lá, o Júlio. Eu vou falar um outro negócio que ninguém sabe. Às vezes eu fazia reunião aqui da mesa. Por quê? E o guru suando frio aqui fazendo o programa. Eu tava conectado pelo meu celular aqui, a reunião rolando, 7, 8 horas da noite. Eu em reunião, eu colocava meu celularzinho aqui, eu ia acompanhando a reunião do banco pelo celular, enquanto eu tava ao vivo com vocês aqui. Porque vocês sabem, né? Essas reuniões são reuniões remotas. Então vocês imaginam como é que era. E às vezes, vocês podem lembrar muito disso, às vezes eu sumia da cadeira. Às vezes eu não estava sentado do lado do guru, às vezes eu sumia. Por quê? Porque eu, eu ia ter que responder alguma coisa nessa reunião. Então eu estava acompanhando a reunião em tempo real, aqui, no meu celular. Do lado do, lado do guru. Enquanto o programa acontecia aqui. Juro, essa é uma coisa que nunca ninguém soube. Eu literalmente estava conectado no meu trabalho do banco... E aqui no Paranormal. E às vezes eu tinha que responder alguma coisa, o que eu fazia? Levantava, ia até o banheiro aqui do, do estúdio, falava, respondia o que tinha que responder e voltava correndo para cá. E o guru segurava a bucha aqui. Então isso eram coisas que acontecia, né E você tá todo mundo falando, nossa, ele não combina com você trabalhar em banco. É verdade, eu, eu, eu concordo com vocês. Mas foram oito anos... Oito anos de um cargo executivo. Eu era executivo de banco. Literalmente isso. Né? E aí, qual que é a parte, talvez, que seja mais difícil de eu assumir aqui para vocês? Tá? Difícil para mim. Que, na minha vida, eu nunca sonhei trabalhar em banco. Eu sempre achei que eu fosse meio maluco, meio criativo, que eu ia estar sempre em agência, né, fazendo coisas doidas e mirabolantes. Né? Mas isso aqui agora, eu vou deixar uma homenagem ao meu pai. Por quê? Porque meu pai ele conhecia esse banco, quando surgiu essa oportunidade, meu pai ficou imensamente orgulhoso de mim. Imensamente orgulhoso. Ele falou, filho, essa é a sua chance. Porque todo pai quer ver o quê? O filho numa estabilidade financeira. Claro. Ele quer ver a segurança do filho. Ele quer ver o filho seguro. 
Então, normalmente, o que, que os pais querem? Ah, que o filho seja advogado, que o filho entre num cargo público, não é? que o filho trabalhe em banco. Então, meio que sempre foi o sonho do meu pai que eu trabalhasse em banco. Quando surgiu essa oportunidade, a primeira coisa que me veio, e vocês vão entender isso já, é o quê? Eu falei, meu Deus, eu finalmente serei a alegria para o meu pai. Finalmente eu vou ser o filho que o meu pai sempre sonhou. A gente sempre busca isso. A gente está sempre buscando honrar pai e mãe. A gente está sempre buscando esse carinho, esse orgulho dos nossos pais. Então, quando eu entrei no banco, eu decidi para mim mesmo. Eu falei, agora que eu entrei, eu nunca mais vou, vou sair. Porque não importa se vai ser bom, se vai ser ruim, se eu vou me adaptar, se eu vou sofrer, se eu vou ser triturado lá dentro do mundo corporativo, não importa. Se eu estou dando orgulho ao meu pai, vou continuar ali para sempre. E aí, eu lembro que eu falei isso para o guru. O guru, há mais ou menos, sei lá, um ano e meio atrás, ele falou, Ale, um dia você vai ter que sair do banco. Eu falei, guru, eu nunca vou sair. Eu nunca vou sair do banco. Por quê? Porque o banco representava esse orgulho que eu dava a meu pai, que era sempre foi o sonho dele, o filho trabalhar em banco. E eu falei, eu nunca vou dar essa frustração para o meu pai de sair desse lugar que ele agora se orgulha de mim. Então você que está em casa, pensa bem. Agora, essa reflexão. Quantas coisas você fez na sua vida para conseguir conquistar o orgulho do papai e da mamãe? Pensa nisso. Quantas vezes você tentou honrar essa vontade do papai e da mamãe fazendo aquilo que eles esperavam de você? E eu fiz tenho certeza que eu dei muito orgulho para meu pai. Meu pai provavelmente está assistindo aqui. Ele ficou muito orgulhoso que eu estava lá no banco. E durante um bom tempo eu me orgulhei também de mim. Porque era um ambiente muito desafiador. Eram vários chefes, vários compromissos, uma burocracia absurda. É, planilhas, orçamentos internos, processos internos. Pesquisas de avaliação, avaliação de final de ano, performance, era uma loucura. E eu gostei muito, durante um tempo. Esse desafio para mim, vencer, o desafio de vencer no ambiente do corporativo para mim, cara, foi muito interessante, essa batalha, né, de conseguir me adaptar a um ambiente que talvez não fosse meu. Conseguir me adaptar a isso, né? Toda essa burocracia, todos os sistemas internos, auditorias, compliance, jurídico. Né? E aí eu entendi que era isso. Era isso para a minha vida. Né? Aí tem algumas pessoas que estão até falando aqui. né? É... Ah, que nunca tentei agradar pai e mãe. Você sempre tenta, mesmo que seja inconsciente. As pessoas estão falando, ah, eu nunca tentei agradar pai e mãe. É o que toda criança faz. Toda criança só quer receber o amor, o carinho, o acolhimento e o colo e o abraço do papai e da mamãe. É o que toda criança quer. É só isso que importa. Eu recebi muito amor dos meus pais. Com certeza. Mas não importa. Porque o instinto do filho é sempre esse. Quero dar orgulho ao meu pai e à minha mãe. Não é? E aí, um belo dia, o guru falou, ó, oh, você vai ter que sair do banco. Eu falei, guru, eu nunca vou sair do banco. E aí, essa parte você continua. Eu tava andando, e aí foi um, a, a, a primeira coisa mais mística que aconteceu antes do programa acontecer. Eu fui encontrar o Alê na Faria Lima, que é uma avenida que todo mundo deve conhecer, que tem os Faria Limers, que são os traders, as pessoas que mexem com dinheiro aqui no Brasil, né? 
O banco, eu não vou falar o nome do banco, tem pessoas aí chutando o nome, é eu acho que o segundo maior banco do Brasil, se não for o primeiro, sei lá, é um banco que só os bilionários colocam dinheiro lá, um banco bem interessante, banco de gente ricona mesmo, né? Não é banco popular, assim, não. Muito bem, eu estava atravessando a rua e eu fiz o primeiro frequenciamento mais impressionante e incrível, que eu fiquei tão feliz porque aconteceu exatamente do jeito que, que teria que ser. Eu olhei para o banco, estava ali do meu lado na rua, e eu vi ele saindo do banco, mentalmente. Eu falei, um dia você vai sair do banco. Essa é a minha missão. E aí ele falou assim, eu nunca vou sair desse banco. Eu falei, vai vai sair, que eu já vi isso no futuro, e aconteceu, e hoje com o maior orgulho de todos para a família paranormal, pode colocar na câmera geral que eu preciso fazer isso com toda felicidade, hoje Alexandre, ó, oh, até caiu o celular ali, hein? É, mas tava mal posicionado. <risos> Alexandre Sherminator é 100% paranormal, hein? É isso hein? mesmo. Que maravilha! Essa aliança de força aqui, para que vocês sintam toda essa força dessa dupla do Ale Guru. Ale Sherminator dedicou a vida dele ao banco e agora ele é 100% espiritualidade para ensinar a vocês que vale a pena viver, que vale a pena arriscar quando é uma boa causa que vale a pena ser feliz, não é? Eu ouvi uma frase lá em Portugal que foi muito bacana, acho que a pessoa podia conhecer o programa, que eu falo que alegria de viver, e ele falou assim, não esqueçam de ser, ele falou assim, seja feliz, a vida é, é isso, você pode ter dinheiro, pode não ter, Pode estar tá no emprego, mas não esquece de ser feliz. E o Ale não esqueceu de ser feliz. Ele veio atrás da felicidade. E bullying sofreu. Qual era o seu apelido que as pessoas falavam? Vamos trazer as histórias ruins também. O fantástico mundo de Bob. Inclusive é um desenho muito legal, que eu adorava. É um esse desenho. desenho no triciclo. Pá, pá, pá. Que era um menino que pensava que o mundo era muito louco. Aí ele começou a crescer, família, não sei o que. O pessoal, ah, esse é um, 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 é um sonhador, um, sonhador, um é. tontão. Isso nunca vai acontecer nada dele. Tem até o vídeo dele lá que tá no Instagram na SIC TV. Cara, que coisa maluca. Se você mostrasse esse vídeo para essa pessoa que falou mal de você anos atrás, ou várias pessoas, uhum. ninguém acreditaria. Que é isso que eu quero que vocês se inspirem aqui. Entender que eu estou falando para vocês. Tem tanta gente escrevendo aqui que eu estou vendo. Ah, eu tinha que escutar essa... Você tinha que escutar essa live. Senão você estava fazendo outra coisa. Nada acontece por acaso. Nenhuma folha cai de uma árvore à toa. Tudo acontece no momento certo. A gente tem que aprender a tirar aqui da mente e deixar 